The content provided in this video is intended for informational and educational purposes only. It is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have seen or heard in this video. If you think you may have a medical emergency, call your doctor. The creators, producers, and distributors of this video do not assume any liability or responsibility for any loss, injury, or damages incurred as a result of the use or reliance upon the information provided in this video. The use of any information provided in this video is solely at your own risk. The content of this video may not be accurate, up-to-date, or applicable to your specific situation. The information presented in this video should not be considered as medical, psychological, or nutritional advice. Viewers are strongly encouraged to consult with a qualified professional for any health-related concerns. Hi, hello, Namaskar. Once again, welcome back to Yes to Positive. Now, I'm going to ask you a question about the question of 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 the question. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് പുള്ളി അതിനകത്തുള്ള മെസ്സേജ് അന്നേരം വന്നു എന്ത് തള്ളാണ് പോലെ തള്ളുന്നത് ദുബായ് വിസ അടിക്കണമെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഇനി അതിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചു പിന്നീട് പോസിറ്റീവ് ആയി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്ത് റിസൾട്ട് പോകും കാരണം അവൾക്ക് വിസ ഉണ്ട് ഐ ഡി വെച്ചാണ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഐ ഡി ഇല്ലാതെ കാണാൻ കഴിയില്ല അവളുടെ വിസ ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ വീഡിയോ ദുബായിക്കാരെ കണ്ട വഴി ഓടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ കുറേ മെസ്സേജ് ായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന തള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലേ ഒരു തല്ലുണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് തള്ളാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഏതൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്കും അറിയാം ദുബായ് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് എടുക്കും അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ വിസ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ വിസ ജോലി കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൊച്ച് ആ ഒരു ഇതിന് പോവാതെ ഇവിടെ ഒരു കാറിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കല്യാണം നടത്താൻ ബിക്കോസ് ഇവളുടെ സിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി ദുബൈയിൽ നേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഇവൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതും അവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ താങ്കൾ ഈ കൂടുതൽ ദുബായിയെ പറ്റി തള്ളി മറിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ദുബായിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഈവൻ അബോഷൻ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അബോഷൻ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവർ അബോഷൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ അബോഷൻ ഒഴിവാക്കി നാട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തള്ളരുത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വിസ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ട് വിസ കാലാവധി അവനെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് വന്ന് മറ്റേ മരുന്നിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീട്ടി വയ്പ്പിച്ച് മറ്റ് വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻസുമായിട്ട് ദുബൈയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വരാം എന്നുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിലാണ് അടുത്ത മെഡിക്കലിന് മുമ്പ് വരാമെന്നുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിലാണ് ഇതുപോലെ തലയും വാലും മാത്രം വെച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ റിപ്ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിനെ നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടാത്തതാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതുപോലത്തുള്ള കമൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടെന്ന് കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയവർ ആയവർ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരിലേക്കും അവർ എച്ച് ഐ വി പരത്തും എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇത് സത്യമാണോ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാകുമോ സി ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ മാനസികാവസ്ഥ പലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടോ നമ്മൾ പല സെക്ഷനിൽ ഇരുന്നിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കാസർഗോഡുള്ള ഒരു ചേച്ചി നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഇതുപോലെ സ്പ്രിഡ് ആക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരെയും അങ്ങ
മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനോ വിശ്വസിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരാളെ എനിക്കറിയാം എച്ച് ഐ വി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർക്ക് അസുഖം എങ്ങനെയാവും കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം പേരുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പോവാത്ത കുറേ അധികം ആളുകളെ എനിക്കും അറിയാം അപ്പം അത് നമുക്ക് എത്ര അനലൈസിങ് ചെയ്താലും എത്ര ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താലും ചിലവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല ചിലപ്പം ഒരുപക്ഷെ വല്ല ആക്സിഡൻറ്റ് സമയത്ത് ഈ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാനിടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് വന്ന് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ടു ബ്ലഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം പല 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 സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചില കേസുകൾ ഇതൊരു വളരെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എനിക്കും അറിയാം അപ്പം അവർക്കും ഇതുവരെ അവർ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പല സ്ഥലത്ത് പോയി ടെസ്റ്റ് എടുത്തു എടുക്കുന്നു ആവർത്തിച്ച് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എനിക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളെ അറിയാം അപ്പം അത് അവർ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും വന്നുപോയി ഇനിയിപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സുഖകരമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഹസ്ബൻഡ് പോസിറ്റീവാണ് സോ വൈഫ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കിസ്സിങ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മൂലം ബൈറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം യെസ് ഹസ്ബൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈറൽ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വൈറൽ ലോഡ് അൺഡിക്റ്റബിൾ ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്നും അതായത് ഫ്രഞ്ച് കിസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലോ കിസ്സിങ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഓറൽ സെക്സുകൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകുകയില്ല പിന്നെ കോണ്ടം യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുട്ടികളെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോവുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിസ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പ്ലേയിലൂടെയോ ഒന്നും എച്ച് ഐ വി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകുകയില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഉടൻ വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നന്ദി നമസ്കാരം